。你说为了一个单子，至于把自己搞成这样吗？就是。哎呀，不会，可以理解了。你说这业务能力不 OK， 你还不允许私底下拼一点儿？听说古桥啊，昨天晚上都坐人家大腿上了，还跟人喝交杯酒。是说什么呢？嗯，没什么。全公司都知道了，你为了跟白雪公司合作，昨天晚上陪人家老板喝酒唱歌了，还坐人家大腿。别说了，他他敢坐，我为什么不敢坐、啊？没那么简单，是你说的吧？你自己干过什么，心里不清楚啊？难不成王总跟你合作是因为你的业务能力吗？你业务能力怎么样？办公室谁不？哎，对对你打我，打的就是你，副总。你是元哥的闺蜜，她一心一意帮你，把你从你老家那个泥潭里给带出来。现在你来到淑美，不是应该要投桃报李才对吗？现在元哥的爸爸还病着呢，你不是应该要帮他分担一点吗？这可是你的后辈，是鸽子的徒弟，你怎么能动手打他呢？副总是因为你不用解释了，动手打人，不管你有什么理由，都是错。你也不用高兴，郑燕西，你也算是我们淑美的老员工了。我最讨厌什么，你不知道吗？办公室内斗，亏你还记得。我本来是希望你们两个好好配合，一起去做好这件事情。真没想到，你们两个居然会丢人现眼，还要搞内讧。这次就算了，下不为例，都出去。古桥，你留一下。鸽子，他父亲的病现在怎么样了？哦，刚做完手术，恢复的很好。嗯，那版权的合同什么时候才能敲定啊？今天下午就去签合同，价格和我们之前说的一样。是吗？嗯，不错。顾桥，其实有时候。做事你不用太计较别人看你的眼光，最重要的是结果。你很有潜质的，好好加油。福总，我行了，出去忙吧。喂，燕西，怎么了？喂，师傅，你最近去哪儿了呀？
怎么一直没来公司啊？哦，我有点私事。我听副总说，叔叔生病很严重，也没有那么严重，已经做完手术了，正在恢复期。我这两天就能回公司了。哎，是不是公司有什么事啊？哦，没有，公司一切顺利，你放心吧。师傅，你们现在在哪家医院啊？我想去看看叔叔。啊、哦，没关系，不用麻烦了。你忙工作上的事吧。这些日子，真是辛苦你们了。师傅，在你心里，是不是始终？是把我当外人，为什么突然这么说？没什么，我就是突然有点怀念以前。顾小姐来,来上海之前，你所有的工作都是带着我一起的。家里有事了，你也肯定是第一时间告诉我。你记得吗？之前你出差，快递都是我去你家帮你取的。但我最近感觉你变了，妍希。我知道在工作上，可能你和顾桥有点摩擦，但你们两个都是我看重的人，特别是你。你业务能力很强，所以有时候我对你要求也会更严格。这也是为你好。真的吗？当然了，好师傅，那你忙吧。嗯，我就先挂了，拜拜。叔叔，我来看你了，想不想我？顾、嗯、桥，嗯，我正想你陪我聊天来呢，快坐，快坐。好，哎，那我把这花先插上。哎，哟，我得换个水。哎呦，给我吧。啊，哎，正好我要去洗碗，顺手的事儿。哎呦，那太感谢你了，谢谢你啊，大善人。你拿得下吗？你别给人摔了。妈，我又不是小孩儿，我是。你说，还真是个书呆子，这孙膑热心嘛。<笑>阿姨，您儿子这是心善，心善也没有用的啦，到现在连个对象都没找着呢。那也不全是他的原因啊。你这话什么意思啊？啊，不是他的原因，那是谁的原因啊？来了哦，这原因有很多，古强。那个跟我出来一趟。不是意思，但你说，哎，等会儿，阿姨等会儿再说，我回来再说啊。孩子，你说这什么意思啊？他说话，他听得特别不舒服啊。年轻人张嘴就说，没脑子。<笑>怎么了？你跟郑燕西怎么回事？他跟你告状了？他什么都没说，你们俩怎么了？就是有些分歧而已。你呀，大人家好几岁，就不能让着点儿？也没好几岁，好吗？行吧，看在你的面子上，不跟他计较。你为什么这么喜欢来这儿啊？因为我以前。
个爸爸妈妈来过这儿。嗯。玲玲，嗯，你看那边有照相的，想不想照？嗯，想。走吧，咱们也排队。来看镜头，来看镜头啊！听我指令啊，三二一，西瓜甜不甜？好嘞，出口处付费取照哈。好，我们下一组，快去。好，来看镜头啊！哎呦，真可爱。下一个，西瓜甜不甜？甜。好了。哇哦。呃，爸爸妈妈，要不一块照张相吧？好不容易来一次，留作纪念嘛。啊？您误会了，爸爸。不是，来陪我拍张照片嘛。怎么？好。来看镜头啊！三二一，西瓜甜不甜？甜。来看镜头，一家三口真甜蜜啊！走吧。好了，出口处付费取照哈。走吧，玲玲。来，咱们下一组请。好，来在这边啊。爸爸，我想去那边玩。好啊，那里啊，好啊，去啊。三二，小心点啊！玲玲，小心啊！好，好，非常不错啊！呃，出口处付费取照，热吧？谢谢啊！嗯，来歇会儿吧。嗯，好，咱们下一组。下午。啊！来照相了，快！站好啊，站好！来来来，靠近点儿。您说他们这儿也挺赚钱呢。好。这会赚钱的怎么都能赚上，这赚不上的呀，怎么都赚不上钱。你知道什么叫马太效应吗？嗯，凡有的还要加倍给他，叫他多余；凡没有的，连他所有的都要夺走，这叫马太效应。这个植物园的拥有者呢，本身就有很多资产，他盖这个游乐园，可以让他的资产变得更多。用经济学，简单来说呢，就是富者越富，穷者越穷。那我岂不是会越来越穷？但还有一句话叫做“人定胜天”。你看，你不是已经很努力让自己变富裕了吗？嗯嗯。熊总，你炒股吗？我炒啊，我从大学毕业就炒股了，来算老股民了。那你能教教我吗？哎，所有的投资都是有风险的，你只看到了股票带来的高收益。却没有看到它背后的风险。我经历过零七年和一五年的股市动荡，身边有人借钱炒股，有人融资炒股，到最后赔得倾家荡产，大有人在。嗯，但股票不是不能投资，得要有方法。什么方法？这样吧，我介绍你几只股票，你拿手头上的闲钱来购买。具体的操作我来帮你，其他的你不用管。真的？嗯。好。但是赚多赚少我不知道，肯定不会让你赔钱的。谢谢熊总。嗯。哎，玲玲呢？玲玲啊。玲玲。师傅，我在这儿呢。<笑>香，下来吧，喝点水，太热了，玲玲。好。哎呀。哎，你看看，上来就吃我，我可就不客气了啊。哎，小孙呀、啊，嗯。我一直想问你个问题，你说你呀、啊、是又懂事儿，又孝顺你妈妈，也会体贴人，呃，工作也不错，搞金融，学历也不低，怎么到现在还单身呀？是不是你的眼光太高了？叔叔，你可别笑我了，啊，我们这种老实人是不吃香的，都是别人挑我们。我妈呢，那是刚到上海，不了解行情。才会每天王婆卖瓜，自卖自夸。<笑>哎呦，你也别太悲观。哎，那你能跟我说说现在这年轻的，呃，小女孩们
是喜欢什么样的小伙子呀？那，您得问他们嘛。<笑>也是，也是。嗯，那、啊、该我走，该我走。您进兵了，我，我跳马。喂，你下班了吗？啊、嗯，这么早就下班了？古桥说累了，就让我先陪他回家。那你现在在家？嗯，啊、哦。师傅，我改下地址啊，等会儿发给你。你在哪儿呢？现在？我已经回来了，现在在车上，在去你家的路上。哦，不是，我，嗯，你现在刚下飞机，肯定特别累吧？你赶紧回去休息，明天，明天在公司不就能见了吗？公司再怎么见，我们是同事。我这么长时间没回来，回来第一件事一定是要见我女朋友的。那要不明天一起吃早餐？哦，我知道离公司远一点，有一家特别好吃的早餐店。你就这么不想见我？不是我。好，明白了，明白了，明白了。卸妆了是吧？没事儿，我不嫌弃你。一会儿见啊，我在你家楼下等你。嗯。元哥。我已经到你楼下了，一会儿见炳文，嗯，你从哪儿过来的？古桥，嗯，我一直都没有好好谢谢你。我这个人啊，不太擅长表达，在家庭方面一直都有缺失。谢谢你的出现，填补了玲玲的空白。
熊总，您客气了。我跟玲玲也比较有缘，跟玲玲在一起也很开心。最重要的是，他其实很治愈我。私下呢，就别叫我熊总了。我朋友都叫我启明、小明、大熊，都可以。其实呢，我之前也给玲玲找过一些家教，但玲玲对他们的态度，从来就没有像对你这样的。小孩子是最敏感的，谁真心喜欢他，他都能感觉到。所以我相信，你一定是发自内心喜欢玲玲的。玲玲这么可爱，大家肯定都会喜欢她。就跟我说，嗯，哎，梅姐，你怎么来了？我来看你父亲啊，爸，啊，这是我老板副总。哎呀，副总，您来了。哎，老爷子，其实我应该早就来看你的。啊，哎，你赶紧给副总倒水呀、啊。啊，可以，可以，坐。哎，坐，我先去给你打水啊，暖壶没水了。啊啊啊！哎，坐，副总，老爷子啊。我应该早一点就来见你的，哦，但公司事太多走不开。是是是，你身体怎样啊？有什么需要帮忙的，你就尽管跟我开口。副总，您有心了，我就是做了个小手术，现在好多了。啊、哦，这两天呢，我一直催着元哥去公司上班，我怕他耽误了公司的进度。没有，有什么能比你的身体健康重要？嗯。鸽子啊，成天工作那么忙，也没有机会照顾你。嗯，现在你生病了，还有什么是比陪着你更重要的？啊，所以你要好好养病。哎哎，其实老爷子，我就是想跟你说，我心里面一直觉得很愧疚。哦，因为鸽子，您老培养出了一个这么优秀的女儿，但我成天把她困在那个小办公室里面。哎呦，这么多年来，我真是耽误了他的青春，那，害得他到现在还是单身一个人呢。哎呀，副总您别这么说，年轻人这个姻缘呐，哎，您看啊，姻缘姻缘，他讲的就是缘分呐，哈，这急不得的，您说是吧？所以我说呢，只要看见。鸽子平时的为人处事，我就知道他一定有一个非常明白事理的好父亲。过奖了，过奖了。<笑>但是你放心啊，我已经想好了，等之后公司的情况开始稳定下来，我今年呢就会亲自出马
，务必在今年之内，给他找一个好人家。哎呀，你放心啊！我老实说呀，远哥有福气，能遇到您这么好的老板。<笑>我是真的疼他。是的，他跟我讲，我晓得。<笑>哎，小豹啊、哦，等一会儿呢，你去找一下张院长，跟他打声招呼，让老爷子转到 VIP 病房，费用呢由我来出。好啊，副总、啊，真没关系，虎爸过两天就出院了。是的，是的，啊、不用折腾了，我这儿很好的。哎呀，就是我嘛。我就是因为平时太忙了，要不然我早就来了。哎呀，您能来，我已经很感动了。啊<笑>，哦，副总，您您工作很忙，我别耽误您时间呀、啊。啊，没有没有。元哥，哎，梅姐，真不用客气、啊，您先去忙吧，老爷子有我照顾呢。哎，呃，<笑>那。就不好意思了、哎，那我就不打扰你休息了。哎，我来呢，能帮忙的就是叫鸽子，少工作，多陪你。哎呀，谢谢谢谢。<笑>那你就在这里先好好休养。好好好，啊，你赶紧送送副总。啊、来，这个，来拿着这个。哎呀，这使不得，这是我使不得。元哥，元哥，梅姐，你这太客气了。哎，来这，这是我的心意，你就收下，我有时间再来看你。啊、哎呀，谢谢，谢谢副总，你赶紧送送副总。好啊啊啊！梅、啊、姐，好送你啊！哎，再见，再见，再见。嗯、哎呀，嘿，老燕，啊，那那那个是是你们家元哥的老板啊，刚才那个，啊，元哥老板。真是你有面子，哦，人家老板都来看你。我有什么面子？都是女儿的面子。<笑>哎，我我我跟你说，我我觉得元哥啊，对我现在是越看越喜欢。啊、孩子，你说多漂亮啊，然后人也善良，嗯，对孩子而且还谦虚。<笑>哎，他真的是单着的。啊，单身呀、啊。啊，那我上次跟你说的呢，我说这两个孩子的事情，你你往没往心里面去啊？哦，我记着呢，我记着呢。<笑>呃，哎，那孙姨啊，不过我不是反对啊，我就觉着年轻人的事儿嘛，还是应该让他们年轻人自己来决定，你说是不是？真没劲，成天在那打太极，有意思。孙姨啊，这傅老板送来的果篮，你喜欢吃什么水果？我帮你洗洗啊。我不爱吃水果。<笑>